and good morning students so mona kaiya divasam da paranjathiyada oru gellu ennu parayna anecdote inde oru section ana paranjathiyada ara harvil vijay sudha murthy avade adutha section like nokka okay avane text order la adu vaichu okkittundavallo okay adutha paragraph nokkolu the horigello in our village our special memories for me as it is inextricably linked with my grandfather he was a retired school teacher and would spend hours every day sitting under the banyan tree and talking to those resting there when i would get tired of playing i would sit next to him and observe the people he was speaking to and listen to their conversations most of them were villagers took taking a break from their work in the fields nearby they had to walk long distance each day carrying heavy burdens on their heads tired out by the heat they would drink the cool water wash their faces with it and chat with grandfather their conversation would be about their daily lives and the worries okay the horigello in our village holds special memories for me നമ്മുടെ വില്ലേജിലുള്ള ആ ഹോറിഗല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ആ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായി വളരെ കെട്ടുപിടിഞ്ഞ് കിടക്കാണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് എന്റെ മുത്തച്ഛനുമായിട്ട് വളരെ കെട്ടുപിടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ അല്ലെ ഈ ഹെറുഗല്ലവും ഈ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് വളരെ ഇഴപിടിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഈ വാസ് എ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ആൻ വുഡ് സ്പെൻഡ് അവേഴ്സ് എവറി ഡേ അദ്ദേഹം മണിക്കൂറുകളോളം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ചുവട്ടില് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദോസ് റെസ്റ്റിംഗ് ദയർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം എന്റെ മുത്തച്ഛൻ അവിടെ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു വെൻ ഐ വുഡ് സിറ്റ് വെൻ ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് ടയർഡ് ഓഫ് പെയിൻ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ കളിച്ചൊക്കെ എന്താണ് ടയർഡ് ആകുമ്പോഴേക്കോ ക്ഷണിക്കുമ്പോഴേക്കോ ഐ വുഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ചെന്നിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം ചെന്നിരിക്കും ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു അവിടെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കും ഐ ലിസൺ ടു ദിയർ കോൺവെർസേഷൻസ് അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുമായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വേ ആർ വില്ലേജേഴ്സ് കൂടുതലും അവിടെ ഗ്രാമവാസികളായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് taking a break from their work in the fields nearby totadathulla aa paadangalum mattukka thanne pani eduthittu cheriyoru idavelakku vendiyittu innu vishramathinu vendiyittu vannirikkunna varayirikkum avadu ullal koodalam they had to walk long distance each day oru dosu avarku oru vaada dooram sanjarikkendadayittundu carrying heavy burdens on their heads oru vaada burdens umayittu oru vaada chudugalum aayittakka thanne അവർക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചൂടില് ക്ഷീണരായിരിക്കുന്ന അവർ എന്ത് ചെയ്യും ദേ വുഡ് ഡ്രിങ്ക് ദ കൂൾ വാട്ടർ അവർ ആ തണുത്ത വെള്ളമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ള തണുത്ത ജലം കുടിക്കും വാഷ് ദിയർ ഫേസസ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ചാറ്റ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ ആ വെള്ളമെടുത്ത് മുഖമൊക്കെ വന്ന് കഴുകി മുത്തച്ഛനോടിരുന്ന് ആ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ യാത്ര തുടരുക ചിലരുടെ പണികൾ ആരംഭിക്കുക ഒക്കെ തന്നെ their conversation should be about their daily lives and worries apo muttachinod avaru samsarikkunna kudal vishayangal nu parayunnathu avare dainathina dukham aayittulla dainathina aayittulla karyangal aayirikkam avare dukhangal aayirikkam avare kashtapadugal aayirikkam avare prayasangal aayirikkam anganeulla karyangal muttachinod avare korcha neru venu endeyum pangu vekkum le avare irunnittu vellamukka kudicha mukamukka kadhi avare jeevathile പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരാതികളും ഒക്കെ തന്നെ മുത്തച്ഛനോട് അവരെ പങ്കുവച്ചിട്ട് അവരവരുടെ പണികൾ പുനരാരംഭിക്കുകയോ അവരുടെ യാത്രകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയോ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വളരെയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ആ പരക്കെ മനസ്സിലായാലോ ദ ഹോറിഗല്ലു ഇൻ അവർ വില്ലേജ് ഹോൾ സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് ഫോർ മീ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎക്സ്റ്റിക്കബിളി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ he was a retired school teacher and would spend hours every day sitting under the banyan tree and talking 
to those resting there when i would get tired of playing i would sit next to him and observe the people he was speaking to and listen to their conversations so most of them were villagers taking a break from their work in the fields nearby they had to walk long distances to carry heavy burdens on their heads tired out by the heat they would drink the cool water wash their faces with it and chat with grandfather their conversation should be about their daily lives and the worries clear on the paragraph at the paragraph le poga masudi this summer had been so hot i have never seen such dry weather or masudi it is getting difficult for me to carry these large loads on my head thank god for this regalo i wish my son would help but he only wants to go to the city they spoke about the difficulties they lived with my grandfather could only listen to them but just talking to him seemed to refresh them for the journey after some time they would pick up their burdens with some ease and go on their way the horigalu was an important feature in their lives and as a child i would often not understand why they blessed it so often for being there after all it was only a stone bench it was my grandfather who told me child a horigalu is essential in any journey we will carry our burdens according to our situations and capacities but every one in a while we need to stop put down that burden and rest only then can we be refreshed enough to pick up the loads once more the horigalu gives everyone that opportunity to do so it helps people i got a regain their strength okay appo idrathu ee paragraph il parayunnado ee muttachanumayittundavuna aa veliyathrude aa sambhashanam endana ande context endana nu parayam appo avaru parayam master ji this summer has been so hot ee summer valare hot aanu i have never seen such a dry weather itradolam dry aanla weather nammal anubhavichitte illa or master ji it is getting difficult for me to carry this large loads on my head em alle master ji itreem valya load enike inda thalayil vechukonde pogalayitta appo buddhimuttu undagunu thanks god for this horigallu adilla nanne devathode njan nanni nammal nanni parayunu ee horigallu ivide ulladina thanks god for this horigallu i wish my son would help appo avaru idu parayana na thangalde makkal thangale sahayikkunnu njan karudhi pachi he would wants to go to the city pachi avarkella city lekku povanam avar kaartu nanne ivar cheyundirikkana thoolgal aa thodrivan thalpayilla they spoke about the difficulties they lived with avarella samsarikkunnathu avare jeevathile difficulties ane kurichana my grandfather could only listen to them and but just talking to him seemed to refresh them for the journey pachi ivar ingeneyka parayumbolekkum muttachan avarude karyangalokka parayumbolekka avaru korachu refreshed aayitta avare yathra purarambikkumayirunnu avare ella thanne aa samasha subikkanayitta aashwasa vaakkal avarku nalguvanayitta aarku sadhikkumayirunnu na paraya enna muttachan kaiyumayirunnu they spoke about the difficulties they lived with my grandfather could only listen to them but just talking to him seemed to refresh them for the journey after some time they would pick up their burdens with some ease and go on their way enna muttachinodu korachana samsarichirunnata after some time they would pick up their burdens avare avare horigal vacha aa bharam okke eduthu kondu with some ease valare santoshathodu kodi povunna adini kaanan kaniyirunnu the horigal was an important feature in their lives avare jeevathile nirnayagamaya undayirunnu horigallu nu parayunnathu and as a child i would often not understand why they bless it so often for being there appa enne kutti kaalathu enikku oru vachi manasilayirunnilla ee horigallu vena avare jeevathile ithra thoda importance undu ennalla karyam oru vachi enne kutti kaalathu enikku manasilayirunnilla the horigallu was an important feature in their lives and as a child i would often not understand why they bless it so often for being there after all it was only a stone bench enna sambandhichathodam adoru stone bench mathramayirunnu it was my grandfather who told me pachi enna muttachanana ennodu parangathu child a horigallu is essential in any journey edoru journeyilum oru horigallu nu parayunnathu namukku valare essential aanu athyavashyamaanu 
we all carry our burdens according to our situations and capacities nammal oru oru വ്യക്തികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്കും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ബർഡൻസ് നമ്മൾ ചുമത്തുന്നുണ്ട് തലയിൽ ചുമണ്ടുപോകുന്ന ചുമടിനെ അല്ല അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബർഡൻസും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബർഡൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് but every once in a while we need to stop and put down that burden and rest പക്ഷെ ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലോ നമ്മൾ ആ ബർഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജോലി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ജോലി നല്ല ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വിട റെസ്റ്റും ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് മുത്തച്ഛനും പറഞ്ഞത് ബട്ട് എവറി വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ ബി നീഡ് ടു സ്റ്റോ ആൻഡ് പുട്ട് ഡൗൺ that burden and rest amala burden vach nammal onnu rest cheyanam only then can we uh, be refreshed enough to pick up the load on smor angane anengil mathrame aa load edukkuvanayta aa load aa joli namukku cheythu therkuvanayta veendu namukku aa cheythu therkan namukku sadhikkullu the oracle lord gives everyone that opportunity to do so ee oracle lord avade cheynadum ee or avasaram nalgugana cheynadum അല്ലെ ഈ ഹുറിഗല്ലും അവിടെ ഈ ഒരു അവസരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ സിഗ്നിഫിക് സിമ്പിൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഈ ഹുറിഗല്ലു പിന്നെയാ എന്താ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തലയിലിരിക്കുന്ന ഭാരത്തെ കൊണ്ട് ഹുറിഗല്ലു ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാരം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തികള് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രയാസങ്ങള് ആര് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ട് മുത്തച്ഛനോട് പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ മുത്തച്ഛൻ അതെല്ലാം സ്വസന്ദ്രമായി കേട്ടിട്ട് അതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴേക്ക് അവരുടെ ഭാരവും ഒരു തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അതാണ് മുത്തച്ഛൻ ഇനി ഹൊറിഗലും തങ്ങളുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ആ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ദ ഹൊറിഗല് ഗിവ്സ് എവറി വൺ ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡു സോ ഈ ഹൊറിഗല്ലു എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകുന്നു എങ്ങനെ അവരുടെ തലയിലുള്ള ആ ബേഡനെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് എടുത്തു എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകുന്നു ഇത് ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ ടു റീഗെയിൻ ദർ സ്ട്രെങ്ത് ഇത് ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് അവരുടെ ശക്തിയെ റീഗെയിൻ ചെയ്യുവാൻ സിമിലർലി അതുപോലെ ആൾക്കാർ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്ന് മുത്തച്ഛനോട് പറയുമ്പോഴേക്ക് അവർക്കും അവരുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ്ഡ് ആക്കി എടുക്കുവാനായിട്ട് ആരുടെ വാക്കുകൾ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാ പറയുന്നത് മുത്തച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഇപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചുതരാം മസ്റ്റർ ജി ദിസ് സമ്മർ ഹാസ് ബീൻ സോ ഹോട്ട് ഐ ഹാവ് നവർ സീൻ സച്ച് എ ഡ്രൈ വെദർ or master ji it is getting difficult for me to carry this large lots on my head thanks god thank god for this origallu i wish my son would help but he only wants to go this wants to go to the city they spoke about the difficulties they live with my grandfather could only listen to them but just talking to him seemed to refresh them for the journey after some times they would pick up their burdens with some ease and go on their way the horigallu was an important feature in their lives and as a child i would often not understand why they blessed it so often for being there after all there was only a stone bench it was my grandfather who told me child this horigallu is essential in any journey we all carry our burdens according to our situations and capacities but every once in a while we need to stop put down that burden and rest only then can we be refreshed enough to pick up the lord once more the horigallu gives everyone that opportunity to do so they help people regain their strength and they paragraph le poga later on in life i got to see something that remind me of a stone bench once again i was walking in bombay na mumbai one of my colleagues ratna was a senior clerk middle aged and always smiling she had done her graduation and been working in the company for nearly 25 years she went about her repetitive mundane work with an infectious cheerfulness 
ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മുത്തച്ഛൻ ഈ ഹുറിഗലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ആ ഹുറിഗലു എങ്ങനെയാണോ ആൾക്കാർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നത് അവരുടെ ബർഡൺസ് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ആരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് ആ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരാശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് അതേപോലെ ലേറ്റർ ഓൺ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തില് ഐ ഗോ ടു സീ സംതിങ് ദിമാൻഡ് മീ ഓഫ് ദ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ഈ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ബോംബെ ഞാൻ ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സമയം നോ ബോംബെയിൽ മുംബൈ എന്ന് അറിയപ്പെടുക ഒന്നോ മൈ കൊളീസ് എന്റെ ഒരു കൊളീസ് സഹപ്രവർത്തക രത്ന വോസ് എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് രത്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനിയർ ക്ലർക്ക് ആണ് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾ ബി സ്മൈലിംഗ് എല്ലായ്പ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു She had done her graduation and been working in the company for nearly 25 years. Graduation has been working in this company for 20 years. She went about her repetitive mid-air work with an infectious cheerfulness. But she went about her repetitive mid-air work with an infectious cheerfulness. But she went about her repetitive mid-air work with an infectious cheerfulness. ഒരു പക്ഷെ റിപ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചീർഫുള്ളോട് കൂടിയാണ് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു പരാതിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയാണ് ഈ ക്ലർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നോക്കൂ ലെറ്റർ ഓൺ എ ലൈഫ് ഐ ഗോ ടു സി സംതിങ് ദിമാൻഡ് മീ ഓഫ് മാക് ഓഫ് ദറ്റ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ബോംബൈ നോ മുംബൈ ഒണോബൈ കോളേജ് രത്ന വോസ് എ സീനിയർ ക്ലർക്ക് middle aged and always smiling she had done her graduation and been working in the company for nearly 75 years she went about her repetitive mundane work with an infectious cheerfulness every day during the lunch hour she would sit with some person in one of the rooms one of the rooms and they would have long chats i would often wonder what they talked about one day i finally asked her that now what do you talk with each person for the whole lunch hour every day ore dosavum during the lunch hour lunch hour samayath she would sit with some person in one of their room one of the rooms avade edengalo oru murilo so edengalo oru vyaktigalumayitta nammade ee ratna samsaarichu kondirukkundu kle every day during the lunch hour lunch hour samayath lunch kachinesham she would sit with some post in one of the rooms edengil room lo edengil vyaktigalumayitta nammade ratna samsarichondirikkunnathu endu sradhiyappettu i would often wonder yan adu seichu what they talked about endaya endu divasum oru chila vyaktigalumayi oda samsarichondirikkya one day i finally asked her oru divasum yan ethneyodu sodichu ratna what do you talk with each person for a whole for the whole lunch hour ഈ മൊത്തം ലഞ്ച് അവറിലും നീ എന്താണ് ഈ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചു രത്നയോട് ചോദിച്ചു അല്ലെ ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയില്ല ഞാൻ രത്നയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് എവറി ഡേ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലഞ്ച് അവർ ഷീ വുഡ് സിറ്റ് വിത്ത് സം പേഴ്സൺ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ റൂംസ് ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഹാവ് ലോങ് ചാറ്റ്സ് I would often wonder what they talked about one day. I finally asked her, Ratna, what do you talk with each person for the whole lunch hour? Ratna smiled and said simply, Ratna, I said to her, Ratna, I said to her, they share their troubles with me. I will learn the name, I will get trouble, sir. I know the name. അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ചിരിച്ചു എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ട്രബിൾസ് അവര് എന്നോട് പറയുക ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഭാഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ മീ ടു ക്യാരി ദിസ് ലാർജ് ഹെഡ്സ് ഓൺ മൈ ഹെഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദിസ് ഒറിഗലോ I wish my son would help but he only wants to go to the city they spoke about the difficulties they lived with my grandfather could only listen to them but just talking to him seemed to refresh them again for the journey after some time they would pick up their burdens with some ease and go on their way the horigallo was an important feature in their lives 
and as a child i would often not understand why they blushed it so often for being there after all it was only a stone bench it was my grandfather who told me child a horical is essentially any journey we all carry our burdens according to our situations and capacities but every once in a while we need to stop put on that burden and rest only then can we be refreshed enough to pick up the lord on small the horical look gives everyone that opportunity to do so it helps people regain their strength later on in life i got to see something that reminded me of the stone bench once again i was walking in bombay now mumbai One of my colleagues, Ritna, was a senior clerk, middle-aged and always smiling. She had done her graduation and been working in the company for nearly 25 years. She went about her repetitive mundane work with an infectious cheerfulness. Every day during the lunch hour, she would uh, sit some person in one of one of the rooms and they would have long chats. I would often wonder what they talked about. One day, I finally asked her, Ritna, what do you talk with each person for the whole lunch hour? that now smile and said simply they share their troubles with me ho vidana mukunta baki bhagala mukanta vasala okay thank you